ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ കേക്ക് പായസം പുഡിങ് ഡെസേർട്ട് അതുപോലെ സ്വീറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ മിൽക്ക് മെയ്ഡ് അഥവാ കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് നമ്മൾ പലപ്പോഴും അത് കടയിൽ നിന്നും വാങ്ങിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കാറ് എന്നാൽ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് വീട്ടിൽ തന്നെ അത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു ബൗളിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് പാൽപ്പൊടി ഇതുപോലെ ഇട്ടൊന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് അതേ കപ്പിൽ അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാരയും അര കപ്പ് ചെറിയ ചൂട് വെള്ളവും കൂടി ഒന്ന് ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെറു ചൂടുവെള്ളം തന്നെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ കൈകൊണ്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് കട്ടകളെല്ലാം ഉടച്ച് ഇത് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം മിക്സിയിലൊന്നും ഇട്ട് അടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ചാൽ ചൂട് കാരണം ഇതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ വ്യത്യാസം വരും അങ്ങനെ കട്ടകളൊന്നുമില്ലാതെ ഈ മിക്സി ഇവിടെ റെഡിയാക്കി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാനിലേക്ക് ഇതൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ തീ ഓൺ ആക്കിയിട്ടില്ല ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഒന്ന് ഓൺ ആക്കിയിട്ട് ഏറ്റവും ചെറിയ തീയിലിട്ട് ഇതുപോലെ ത്രീ ടു ഫോർ മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇളക്കണം നമ്മൾ ഇളക്കി കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഇത് കട്ട പിടിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് തീ കൂട്ടരുത് തീ കൂട്ടിയാലും കട്ട പിടിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നോൺ സ്റ്റിക്ക് പോലുള്ള പാത്രങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ അടുക്കി പറ്റിയിട്ട് ഈ മിൽക്ക് മെയ്ഡിൻ്റെ കളർ ചേഞ്ച് ആവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ക്രീമി കൺസിസ്റ്റൻസിയിലേക്ക് ഈ കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് റെഡിയായി കിട്ടുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കൈവശം പാൽപ്പൊടി ഇല്ല എന്ന് കരുതി ഇതുണ്ടാക്കാതിരിക്കേണ്ട നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഫുൾ ഫാറ്റ് മിൽക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരു ഗ്ലാസും ഒരു ഗ്ലാസ് പഞ്ചസാരയും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ ഒന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കുക ബാക്കി ചേരുവകളെല്ലാം ഇതുപോലെ തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നമുക്ക് മിൽക്ക് മെയ്ഡ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ സാധിക്കും നാല് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ തന്നെ ഈ മിൽക്ക് മിക്സ് വെന്ത് കുറുകി വരും ഒരുപാട് അങ്ങ് തിക്കാക്കരുത് തിക്കായാൽ തണുക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും അത് കുറുകിയിട്ട് ഒരു വേറൊരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലേക്ക് മാറും അതുകൊണ്ട് അത് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനിയും നമുക്ക് കടയിൽ നിന്നും വാങ്ങി സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ആവശ്യാനുസരണം നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം വളരെ ഈസിയാണ് പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ നമ്മൾ തന്നെയാണല്ലോ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ആവശ്യമനുസരിച്ച് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പം നാല് മിനിറ്റോളം ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് സ്റ്റോക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പരുവം ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആക്കാം അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം ഇതൊരു നല്ല ഫ്ലേവർ കിട്ടാനും കളർ കിട്ടാനും ഒക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു പിഞ്ച് ബേക്കിംഗ് സോഡ അഥവാ സോഡാപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നല്ലൊരു കളർ കിട്ടാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും സോഡാപ്പൊടി ചേർത്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അത് ചേർക്കുമ്പം ചെറുതായിട്ട് പതഞ്ഞു വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അത് തണുക്കുമ്പോൾ അങ്ങ് റെഡി ആയിക്കൊള്ളൂ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങളത് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി തണുത്തതിന് ശേഷം ഞാനിതൊരു ബൗളിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കാണിക്കുകയാണ് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന അതേ മിൽക്ക് മെയ്ഡിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് രുചിയും അതുപോലെ തന്നെയാണ് നന്നായിട്ട് ചൂടാറിയ മിൽക്ക് മെയ്ഡ് നമുക്കൊരു എയർ ടൈറ്റ് കണ്ടെയ്നറിൽ ഒഴിച്ച് വെച്ച് രണ്ടാഴ്ചയോളം ഫ്രിഡ്ജിൽ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു